আমাকে পার্সোনালি না দিয়ে পরে ও আমাকে জিপ ফাইল করে দেবে আর পোস্টারের কি অবস্থা আপনাদের ग्रुप कर मैम निजे सुविधा मत और की मैम এটা গ্রুপ করব হ্যাঁ নিজে সুবিধা মত তোমরা যেহেতু হলো 65 তাই তো 65 জন আর পাঁচ জন করে বলছিলাম তো তোমরা এক কাজ করো পাঁচ জন করে হলে হয় পাঁচ মানে অনেক বেশি গ্রুপ হয়ে যায় ছয় জন করে হলে 6.60 আর পাঁচ জন হয়ে যায় তাই তো হুম আচ্ছা छोड़ना सबसे सहज उपाय हलो तुम्हारा पाई मैडम ठीक है तुम जो केस टाइम प्रेजेंट करते सुविधा मैडम छविगुलाम फिल्डे लिस्ट दिए देव टपिक दे समस्या 
তারপর আমি ফাইনাল করব যে এই টপিকে দিবা নাকি আমি নতুন করে টপিক দেব সেটা আমি জানাবো আর আমি পোস্টারের ফর্মে দিয়ে দেব এটা আমার একটা র পোস্টার আছে সাধারণত আমরা পোস্টার গুলা ওইভাবে করবা নিজেরাই করার চেষ্টা করবা করবা পরবর্তীতে ইউজুয়ালি সবাই জানো পোস্টার কেরে প্রিন্ট প্রিন্ট করতে হয় একটা দোকানে গেলে তোমার দুইশো আড়াইশো টাকা খরচ হবে একটা পোস্টার প্রিন্ট করতে আমি সাইজ বলে দেব সাইজ হচ্ছে থ্রি ফোর যখন পোস্টার প্রিন্ট করবা তখন আমি একটা নির্দিষ্ট সাইজ বলে দেবো যে এই সাইজের মধ্যে তোমরা পোস্টার প্রিন্ট করবা কিন্তু এটলিস্ট পোস্টার কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং পোস্টার মধ্যে কি কি থাকে সেটা আমি এখন তোমাদেরকে দেখাবো देखो सब समय छोट 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 कर पोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्टारोस्ट
তোমাদেরকে আমি একটু পরে বলে দেব যে রেফারেন্স কিভাবে লিখতে হয় এটা আমার সাধারণত মানে মাস্টার যখন করবা তখন মেনলি লাগে কিন্তু এখনো তোমাদের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাও বা কোনো সাইন্টিফিক কোনো পেপার প্রেজেন্ট করতে চাও তখন তোমাদের রেফারেন্স রেফারেন্সটা হচ্ছে আমি যে কথাটা বলতেছি এটা আমার নিজের কথা না এটা অবশ্যই অন্য কোন একটা এস্টাবলিশ সায়েন্স মানি এস্টাবলিশ ইস্যু তখন আমি কজ লিখতেছি এই সিমটমস লিখতেছি একটা হচ্ছে তুমি যদি সিমটমস তুমি চোখে দেখে লিখলে এটা অন্য ব্যাপার এটা রেফারেন্স লাগবে না কিন্তু তুমি তুমি যে তুমি যদি এমন কিছু লিখো যেটা আসলে তুমি দেখো নি তুমি অন্য সোর্স থেকে লিখছো বা তুমি তোমার নলেজ থেকে লিখছো সেখানে তোমার রেফারেন্স দিতে হবে এই জন্য আমি বলছিলাম যদি কেউ কোনো কেস হ্যান্ডেল করো তার জন্য সুবিধা তার এই রেফারেন্স রেফারেন্স দেওয়ার দরকার হবে না কারণ সে কাজটা নিজেই করেছে আর রেফারেন্স মানে হলো কাজটা আমি করিনি অন্য কেউ করেছে তার জিনিসটা আমি প্রেজেন্ট করছি তখন রেফারেন্স দিতে হবে এখন এই হচ্ছে এটা আমি দিয়ে দেব এখানে তুমি চাইলে এই ফরমেটের মধ্যে তুমি কাজ করতে পারবা এগুলো ডিলেট করে তুমি তোমার টপিকের মতো কাজ করবা পোস্টার করার জন্য সবসময় উপরে ফার্স্টে হচ্ছে যেটা আমাদের ফার্স্টের লোগো তোমার তোমাদের লোগো দিতে পারো বা ভেটনের লোগো দিতে পারো ফার্স্টে এখানে অ্যাটলিস্ট তোমার টাইটেলটা থাকবে টাইটেলের পরে তোমার অ্যাটলিস্ট নামটা থাকতে হবে এবং আমি চাই আসলে এই নাম এখানে না দিলেও চলবে তুমি এখানে শুধু টাইটেল দাও তোমার নামটা তুমি চাইলে নিচেও লিখতে পারো নিচে তোমার নাম এবং আইডি এটা লিখতে পারো এখানে এবং তুমি কোন সাবজেক্টের জন্য মানে দিচ্ছ সে সাবজেক্ট লিখতে পারো উপরে শুধুমাত্র টাইটেল লিখবা আর নিচে বুঝার সুবিধার জন্য এক সাইড দিয়ে কর্নারে তুমি তোমার নাম 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 লিখবা আইডি লিখবা আর সাধারণত কোন এটা আসলে কোন টপিকে দিচ্ছ এটা যেহেতু তোমাদের মানে এক্সাম এর জন্য ইউজুয়ালি আমার সায়েন্টিফিক পোস্টারে লিখি না আমার সায়েন্টিফিক পোস্টারের জন্য আমার সাধারণত টাইটেলের পরে নিজের নাম লিখি নাম লিখার পরে আমি কোন জায়গা থেকে পোস্টারটা প্রেজেন্ট করতেছি সেটা লিখি কারণ এইখানেও তোমরা এটাও করতে পারো তোমার টাইটেলের পরে তোমার নাম সাথে আইডি লিখবা দেন তোমার ডিপার্টমেন্টের নাম এবং তোমার ইউনিভার্সিটির নাম লিখে দিবা এভাবেও করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তার মানে তোমার একটা পোস্টারটা টাইটেল থাকবে এখন কোশ্চেন আউটলাইনটা বলি যে কি কি তোমাদের অ্যাটলিস্ট ওভারঅল কিন্তু এটা অবশ্যই টপিক টু টপিক অনুযায়ী ভ্যারি করবে কোশ্চেন আউটলাইনটা হচ্ছে তোমার যেটা ইন্ট্রোডাকশন থাকবে ইন্ট্রোডাকশনটা ইনটু তুমি কি আমার স্ক্রিনটা এখন দেখতে পাচ্ছ জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা কোনটা জি ম্যাম কোশ্চেনটা জি ম্যাম ডিসটো কি আচ্ছা কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এখান থেকে আমি বলি জাস্ট লিখে নাও কি কি থাকবে প্রথমে টাইটেল থাকবে টাইটেলের পরে তোমার নাম থাকবে দেন তোমার ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নাম থাকবে সাথে তুমি চাইলে যে ছোট করে তোমার ইউনিভার্সিটির নামও লিখতে পারো এটার পরে আর তোমার নামের সাথে যেহেতু এটা আমরা এক্সাম বলো কথা কেটে কেটে আসতেছিল আচ্ছা ঠিক আছে কথা কেটে আসতেছে প্রথমে টাইটেল থাকবে তুমি যেই টপিকের উপর পোস্টার করবা সেই টাইটেলটা থাকবে তার নিচে তোমার নেম এবং সাথে তোমার আইডি লিখে দিবা এর নিচে হচ্ছে তোমার উম ডিপার্টমেন্টের নাম ইউনিভার্স তুমি জাস্ট লিখতে পারো যে এই মানে এটা একটা কমন একটা গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম বা বাংলাদেশে এত পার্সেন্টেজ এর পাওয়া যায় হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি हैंडल कर দেন তুমি যদি চাও যে আমি কজ লিখতে পারো কি কি কজে হইতে পারে আর যদি তুমি না ম্যাডাম আমি তার মানে তোমার প্রথমে তুমি জিজিস যদি লিখো জিজি যদি কজ থাকে সেই কজটা লিখবা এরপরে কজটার পরে তারপরে তুমি চলে যাবা তোমার কি হবে যেহেতু তুমি কেসটা হ্যান্ডেল করেছো এখন ওনার্স কমপ্লেন কি ছিল তোমাকে ওনার্স কি কমপ্লেন করেছে তারপরে তুমি কি সিমটম সায়েন্স সিমটমস দেখেছো সায়েন্স সিমটমস দেখার পরে তারপরে তুমি ডায়াল
ধারণা
বা তুমি লিমিটেশন লিখতে পারো যে আমি এই কেসটা হ্যান্ডেলের সময় আমার এই প্রবলেম হয়েছে তোমার কনক্লুশন কনক্লুশনটা হলো তোমার ওভারঅল এটা সম্পর্কে একটা মতামত এই জিনিস সম্পর্কে অথবা তোমার হ্যান্ডেলিং সম্পর্কে কোনো একটা মতামত ক্লিয়ার नियम आ मान पोस्टर तैर ब सामने एक कथा दिन अथवा सन्धाय रविवार शेष तो करते टपिकोलिजीड देखा जा प्रेगनेंटा विभिन्न जे रख नन प्रेगनेंट अवस्था पड़े ठीक तेमी जानबो कारण अवश्य कारण प्रेगनेंसि मेनटेन लाल जाए 
সাধারণত দেখো পরবর্তী কি বলা হয়েছে সাইক্লিকা সিল অফ এন কন্টেন সেন্টার লেখুনা বা ইন প্রেগনেন্সি সিল ইট ইস ফিল্ড উইথ কানেকটিভ টিস্যু মানে অনেক সময় সাইক্লিকা সিল এর মধ্যে দেখা যায় ওই যে তোমাদের যখন পোস্টমর্টেম করি তখন আমরা দেখা যায় যে প্রেগনেন্ট সিলটা অনেকটা একটু হোয়াইট কালার হয় এর কারণ হচ্ছে প্রেগনেন্ট সিল এর মধ্যে কানেকটিভ টিস্যু বেশি থাকে তবে এত কিছু না জানলেও চলবে শুধু জানতে হবে ওভারিতে প্রেগনেন্ট অবস্থায় অবশ্যই সিএল প্রেজেন্স অফ সিএল এটা হচ্ছে একটা প্রেগনেন্স এর কন্ডিশন দেন তারপরে হচ্ছে তোমার পজিশনটা কি থাকে ওভারিটা সাধারণত পজিশন তোমার পেলভিক ক্যাবিটি থাকে আর্লি স্টেজে তুমি সাধারণত আপ টু হান্ড্রেড ডেজ হান্ড্রেড ডেজ আসলে পারা যায় না মোটামুটি দেখা যায় যে তিন মাসের আগ পর্যন্ত তুমি ওভারিটাকে কোন রকম ভাবে পালপেট করতে পারবা কিন্তু এর পরবর্তীতে যখন অ্যাডভান্স প্রেগনেন্স চলে যায় তখন তারপর আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি যখন তোমার কোটি লেজন হয়ে যায় তখন আসলে কোটি লেজন আর কি ওভারে কি এভাবে বুঝা যায় না তখন ওভারিটা দেখা যায় ভিতরের দিকে চলে যায় এই জন্য আমরা বলি মোটামুটি তিন মাস পর্যন্ত প্রেগনেন্টে তুমি ওভারি পালপেট করতে পারবা পরবর্তীতে ওভারিকে তোমার পালপেট করার সুযোগ আর থাকে না আচ্ছা এখন ইউটিলাস এর কি কন্ডিশন হয় দেখো তোমাদের যদি আগে পড়িয়েছিলাম না গত ক্লাসে যে বাচ্চা চার বাচ্চা আহ বাচ্চা চারদিকে থাকে অ্যামিওটিক ক্যাভিটি অ্যামিওটিক ক্যাভিটি চারদিকে থাকে অ্যালান্ট্রিক ক্যাভিটি তো অ্যালান্ট্রিক ক্যাভিটি চারদিকে থাকে হচ্ছে টোটাল ইউটিলাস আমরা যদি সাধারণত প্রেগনেন্ট অবস্থায় এখানে বিভিন্ন যে আঠাইশ দিনে কেমন হয় পঁয়ত্রিশ দিনে কেমন হয় ষাট দিনে আশি দিনে এখানে দেওয়া আছে যে কত দিনে তোমার অ্যামিওটিক্স কেমন হচ্ছে আর এমব্রায় বা ফিটাসটা কেমন বড় হচ্ছে তবে এত কিছু তো মনে রাখার সুযোগ থাকে না সো তোমাদের খুব ইজিলি আমি শিখিয়ে দেই একটা প্রেগনেন্ট এনিমেল এর ইউটিলাস ধরলে যদি তুমি মোটামুটি আমরা বলি যে পঞ্চাশ দিন পরে যদি তুমি আরপি করো যদিও আমরা দুই মাস আগে বলি যে আর কি না করাই ভালো কারণ যদি এক্সপার্ট যদি না হয় সাধারণত একটা এনিমেল গরু প্রেগনেন্ট হয়েছে কি না হয় প্রথম বুঝা যাবে একুশ দিন পরে সে যখন হিটে আসবে না তখন আমরা ধরে নেই সে যদি এআই করি বা ম্যাটিং করাই যে সে যদি হিটে আসতেছে না তার মানে তার প্রেগনেন্ট হওয়ার চান্স আছে এরপরে সাধারণত আমরা দেখা যায় থার্টি ফাইভ ডেজ যদি খুব এক্সপার্ট হয় সে থার্টি ফাইভ ডেজ এ আমরা তাকে আরপি করার জন্য বলি কিন্তু সাধারণত আমরা দেড় থেকে দুই মাসের আগে বলি না যে এক্সপার্ট না হলে আরপি করতে কারণ তার কারণে দেখা যায় এমব্রয় লস হইতে পারে সো একটা পারপেশন করে তোমার ফার্স্ট যদি তুমি দেড় মাস হোক দুই মাস হোক প্রথম তোমার ফিলিংস হবে এসিমিটি অফ ইউটেরাইন হন এসিমিটিটা কি এসিমিটি হচ্ছে তোমার একটা যেহেতু মানে এমব্রায়ো হর্নের মধ্যে বড় হয় এবং প্রথম থেকে সাধারণত সে একটা হর্নে ইমপ্লান্ট হয় যদি একটা বাচ্চা যদি থাকে একটা হর্নে ইমপ্লান্ট হবে একটা হর্নই বড় হওয়া শুরু করবে পরে অনেক বড় হয়ে আস্তে আস্তে সে দুইটা হর্নই বড় হয় কিন্তু ফার্স্টের দিকে তোমার একটা হর্নে ইমপ্লান্ট হবে সো তুমি যদি একটা বয়সন হাত দাও তোমার কাছে মনে হবে একটা হর্ন ছোট একটা হর্ন বড় এটাকে আমরা বলি এসিমিটি অফ ইউটেরাইন হর্ন এটা একটা দেন হচ্ছে তুমি যেহেতু এখন জামা পরে আসো জামার উপরে অ্যাপ্রন পরে আসো এখন তুমি যদি জামা আর অ্যাপ্রন একসাথে ধরে উপরে উপরে ধরে টান দিয়ে ছেড়ে দাও আগে তোমার কি যাবে হাত থেকে মনে হবে আগে জামা সরে গেছে তারপরে অ্যাপ্রন গেছে ঠিক তেমনি এই সময় ইউটিয়াসটা ধরে তুমি যদি জাস্ট ছেড়ে দাও তখন মনে হবে ইউটিয়াসটা হাত থেকে যাওয়ার আগে একটা থলে আগে হাত থেকে একটা মেমব্রেন আগে হাত থেকে স্লিপ কেটে গেছে এটাকে বলা হয় মেমব্রেন স্লিপ তবে সাধারণত একটু আগে আমি তোমাদের বলছিলাম যে এইখানে দেখো আঠাইশ দিন পঁয়ত্রিশ দিন সিক্সটি ডেজ এইটটি ডেজ এই বিভিন্ন সময়ে মানে জাস্ট বলা হয়েছে যে কোন ফ্রন্টটা কত বড় হবে বা তোমার ফিটাস আস্তে আস্তে কেমন সাইজের হবে এত কিছু মনে না থাকবো তোমরা মনে রাখবা 
যে প্রেগনেন্ট অবস্থায় ফার্স্টের দিকে হন পাবো মানে একটা হন ছোট একটা হন বড় পাবো এরপরে হচ্ছে কি তোমার আলটিমেটলি এরপরে তোমার যখন একটু বড় হয়ে যাবে মনে করো বাচ্চা যখন তোমার চার মাসের বেশি হয়ে যাবে তখন আর তুমি এসিমিটি পাবা না এই চার মাস পার হয়ে গেলে তখন দেখা যায় বাচ্চা দুই হনই থাকে কিন্তু আলিয়েসি এসিমিটি হন পাবা মেমব্রেন স্লিপ পাবা মেমব্রেন স্লিপ তুমি সবসময় পাবা কারণ মেমব্রেন তো সবসময় যায় মেমব্রেন স্লিপ পাবা এরপরে হচ্ছে তোমার দেখো এখানে ফিটাসটা বলা আছে সাধারণত আমরা আর্লি ফিটাসটা মানে পালপেট করতে পারি একশো বিশ থেকে একশো ষাট দিন এটা মোটামুটি একশো বিশ দিন মানে কি তোমার চার মাস সরি ষাট দুই মাস ষাট দিনে সরি চার মাস তিন চারা বারো মানে একশো বিশ দিন একশো বিশ দিনে তুমি মোটামুটি ফিটাসের একটা হাতে তুমি বুঝতে পারছো ফিটাস এর আগে সাধারণত দেখা যায় আমরা ফিটাস ওইভাবে ধরতে পারি না মনে হবে একটা উম মনে হবে একটা ইঁদুরের বাচ্চা আছে বা একটা টাকি মাছ একটা টাকি মাছ লাফাইলে যেরকম ফিলিংস এরকম একটা ফিলিংস আছে মানে তুমি ফিটাসটাকে ফিটাসের মানে একটা যে শেপ সাইজ শেপ এই সাইজ শেপটা তুমি একটা পালপেট করতে পারবা না একটা ফুল ফিটাস পালপেট করা সাধারণত আমরা দেখি একশো বিশ থেকে ষাট দিনে পালপেট করা যায় আর একটা জিনিস মনে রাখবা মোটামুটি পাঁচ মাসের আগ পর্যন্ত তোমার তুমি বাচ্চাটা পেলভিক ক্যাভিটি থাকবে তোমার তো জানো কোনটা পেলভিক ক্যাভিটি কোনটা অ্যাপডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যাপডোমিনাল ক্যাভিটি লাগবে পেট আর পেলভিক ক্যাভিটি তোমার পিছনের অংশ কিন্তু যখনই তোমার দেখা যায় যে পাঁচ মাসের যদি পার হয়ে যায় তখন দেখা যায় ইউটারাসটা মানে বাচ্চা সহ অ্যাপডোমিনাল ক্যাভিয়ে চলে যায় ওই সময় তুমি চাইলেই খুবই টাফ তো হাত যায় না হাতে তুমি বাচ্চাকে ধরতে পারবা না কিন্তু আবার তোমার দেখা যায় সাত মাসের দিকে আবার বাচ্চা বড় হয়ে আবার তোমার সে তোমার পেলভিক ক্যাভিটির দিকে চলে আসে তখন সাত মাসের দিকে তুমি ইজিলি বাচ্চার হাত পা সবই পারফেক্ট করতে পারবা সো কিটিকাল সময়টা হচ্ছে আমার পাঁচ থেকে সাত মাস এই সময়টার মধ্যে বাচ্চাকে তুমি ধরতে ইজিলি বাচ্চাকে পারফেক্ট করা যায় না বা বাচ্চাকে ধরা যায় না এটা থাকে একদিনের মধ্যে কিন্তু তুমি ওই সময় বুঝবা কিভাবে ওই সময় আমরা কি করি সার্ভিসটাকে যদি আমরা ধরি তো মনে হবে যে সার্ভিসটা যদি ধরি তার মনে হবে নিচে অনেক ভারী কিছু একটা পড়ে আছে তখন আমরা বুঝি যে এটা প্রেগনেন্ট আর অন্যান্য সায়েন্স সিম্পটম থাকে কিন্তু আমরা সাধারণত পাঁচ মাসের আগ পর্যন্ত সাত চার সাড়ে চার মাস পাঁচ মাস পর্যন্ত সে তাকে তুমি পেল দিকটা দিতে পাবা পাঁচ থেকে সাত মাস এই সময়টা বাচ্চাটা বাচ্চা ইউটিয়ার সহ অ্যাডমিনাল ক্যাপটি থাকে সাত মাস পরে আবার সে পেল দিকটা দিতে চলে আসে আচ্ছা এইখানে যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তোমার দেখো এখন ইউটিয়ার মধ্যে ফার্স্টে আমি বললাম যখন তুমি মোটামুটি চার মাস পর্যন্ত এসিমিট্রি অফ ইউটিয়ান হন পাওয়া মানে একটা হন বড় একটা হন ছোট মেম্বেন স্লিপ পাবা তারপর আরো কিছু তুমি জিনিস পাবা জিনিস আর ইউটিয়ার পারফেক্ট করলে কোটিলেটন কত ক্লাসে পড়াশোনা করতে আলুর গোটার মতো যখন তোমার মোটামুটি প্রেগনেন্ট মানে জেস্টেশন এইস মানে বাচ্চা পেটে থাকার বয়স যখন মোটামুটি এইটটি ফাইভ টু নাইনটি ডেজ অ্যারাউন্ড তিন মাস হয় তখন তুমি কোটিলেটন পারফেক্ট করতে পারবা আরেকটা হচ্ছে আমরা যখন আমাদের হাতের পালস যেরকম ডিপ 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 করে হাতে যদি পালস আমরা ধরি বা ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক তেমনি ওইখানে যে ইউটিউন আর্টারি আছে প্রেগনেন্ট অবস্থা যখন চার মাস হয় সাধারণত আমরা বলি যে তোমার হান্ড্রেড ডেজ মানে চার মাস মানে তিন মাসের পর থেকে চার মাস যাওয়া লাগে না মোটামুটি হান্ড্রেড ডেজ থেকেই ইউটিউসে হাত দিলে মনে হবে তোমার ওইখানে প্রচুর ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায় তখন ইউটিউসে হাত দিলে তোমার হাতের মধ্যে যেমন রক্তের ফ্লো গেলে আমরা যখন পালস ধরি পালস যেরকম একটা ফিলিংস দেয় ঠিক ওইখানে তুমি পালপেট করলে সেই ফিলিংস টা পাবা লাইট প্রেশার দিলে একটা তুমি পালসের ফিলিংস পাবা এই যে ইউটিয়ান আর্টারি মিডেল ইউটিয়ান আর্টারি যে হাইপার ট্রফি হয়ে যায় বা তোমার ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায় এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি ফ্রিমিটাস তার মানে একশো দিনের পর থেকে মোটামুটি আমরা প্রেগনেন্ট তাবে একটা হন ছোট একটা হন বড় মেমব্রেন স্লিপ পাবো ইউটিয়াস কে ধরলে মনে হবে যখন আমি ধরে ছেড়ে দেব মনে হবে আরেকটা পদ্মা আমার হাত থেকে সরে গেছে ওই পদ্মাটা হলো ওই যে অ্যালান্ট করি অনেক বা এমনি যে মেমব্রেন এই মেমব্রেন গুলা মনে হবে সরে যাবে আমরা বলি মেমব্রেন স্লিপ দেন আমি এইটি ফাইভ ডেজ পরে মানে প্রেগনেন্ট এর একটি মানে প্রেগনেন্ট হওয়ার কনসেপ্ট এইটি ফাইভ ডেজ আমি কোটি লেজন পাবো 
এরপরে আমি একশো দিন পরে বা মোটামুটি সাড়ে তিন মাস চার মাসের দিকে আমি ফ্রেমিটাস পাবো ফ্রেমিটাসটা হচ্ছে ইউটারাসের যেই আর্টারিটা আছে মিডেল আর্টারি ওইটা হাইপার ট্রফি হয়ে যায় মানে ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায় তখন আমি হাত দিলে পালসের ফিলিংস পাবো ওইটাকে বলে ফ্রেমিটাস আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার গরুর ক্ষেত্রে মোটামুটি আমরা যদি প্রেগনেন্সি কনফার্ম করতে চাই তাহলে আমাকে এইগুলা দিয়ে প্রেগনেন্সি কনফার্ম করতে হয় দুই মাসের যদি জিজ্ঞেস করব যে তোমার দুই মাসের প্রেগনেন্ট তুমি অবশ্যই প্রেগনেন্ট তোমার সার্ভিক্স অবশ্যই ক্লোজ থাকবে সার্ভিক্স এর কনসেন্ট্রেশন অবশ্যই ক্লোজ থাকবে এবং সার্ভিক্স এর মুখে সিল থাকবে ক্লোজ না থাকলে তো বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় বা ইনফেকশন ঢুকে যাবে সার্ভিক্স সবসময় ক্লোজ মাঝে মাঝে আমরা জিজ্ঞেস করি যে প্রেগনেন্ট হবে দুই মাসের একটা প্রেগনেন্সি তুমি কিভাবে রেখটা বসে ডায়াগনোস করতে পারবা তোমার তখন উত্তর হবে তারপরে আমি যখন যদি বলি যে তিন মাসে কি হয় পাবা তখন তিন মাসে তুমি এসিমিট অফ ইউট্রেন হন পাবা মেমব্রেন স্লিপ অবশ্যই পাবা সাথে তুমি কোটিলেজন পাবা এটা হচ্ছে এবং আর ওভারে তো সিএল সবসময় পাবাই গরুর ক্ষেত্রে এরপর যদি আমি বলি চার মাসের একটা প্রেগনেন্ট তাও তুমি কিভাবে ডায়াগনোস করবা তখন এই যে তোমার মেম্বেন স্লিপ এসিমিট অফ ইউট্রেন হন এরপরে তোমার সাধারণত পাওয়া যায় সিমিট অফ ইউট্রেন হন তারপরে তোমার কোটিলেটেড এবং সাথে যোগ হবে তোমার ফ্রিমিটাস মানে এইভাবে আমরা সাধারণত দুই মাসের প্রেগনেন্ট তিন মাসের প্রেগনেন্ট চার মাসের প্রেগনেন্ট এগুলো ডায়াগনোস করি এখন পাঁচ মাসের প্রেগনেন্সি কি ভাবে তুমি বাচ্চা ধরতে পারবা না বা চার মাসের প্রেগনেন্সি তুমি ইউটাসের মধ্যে হাতের মধ্যে তুমি একটা মাস মনে হবে একটা মাস আছে মানে বেবিটা মোটামুটি ফিটাসটা ফিটাসটা ফুলে পালপেট করতে মোটামুটি ফিটাসটা তুমি পালপেট করতে পারবা চার মাসের সময় কিন্তু পাঁচ মাস আবার পাঁচ মাসের প্রেগনেন্সি কেন পাঁচ থেকে ছয় মাস এই সময় প্রেগনেন্সি অবশ্যই এই সময় তুমি বলবা যে অন্য সাইন্সি তো আজারটা চেঞ্জ তো আছেই এই সময় তুমি ইউটাস খুঁজেই পাবা না সার্ভিসটা ধরলে মনে হবে অনেক ভারী তখন আমরা বুঝি তার পেটে বাচ্চা আছে এবং এটা পাঁচ মাসের ছয় মাসের একটা প্রেগনেন্ট আবার সাত মাস আট মাস এগুলো তুমি বাচ্চাই ধরতে পারবা তো এইভাবে আমরা আসলে ইলেকট্রাল প্রদর্শন করে আমরা বলি এটা কয় মাসের প্রেগনেন্ট আর সাথেও তোমার অবশ্যই হিস্ট্রি থাকবে কবে পাল দিয়েছে কবে এআই করেছে কবে থেকে তোমার হিটে আসা বন্ধ এই হিস্ট্রি তোমার কাছে থাকবে আর তোমার কনফার্মেশন থাকে তোমার আর পি মাধ্যমে অথবা আলট্রাসোনোগ্রাফি করে আমরা এই জিনিসগুলাই সাধারণত দেখি আচ্ছা এখন তোমাদেরকে যেমন আমি পরীক্ষায় কোশ্চেন করেছিলাম যে কলপাসুটাম ডিপেন্ডেন্ট প্রেগনেন্সি কাদের এর মানে হচ্ছে যেমন গরুর ক্ষেত্রে আমরা জানি পোজেস্টোনটা হলো প্রেগনেন্সি মেনটেন করে আর পোজেস্টোন সাপ্লাই দেয় হচ্ছে কলপাসুটিয়াম সো কোন কারণ যদি ওভারি কলপাসুটাম ধ্বংস হয়ে যায় ওভারি কেটে ফেলে দেয় তাহলে বাচ্চা থাকবে না এবশন হয়ে যাবে কারণ পোজেস্টোন লেভেলটা তখন আর থাকবে না বডিতে প্রেগনেন্সি মেনটেন হবে না কিন্তু দেখো মেয়ারের ক্ষেত্রে আগেও বলেছিলাম মেয়ারের ক্ষেত্রে একটা এক্সেসরি কলপাস টুটাম তৈরি হয় যেটা অন্য জায়গায় থাকে না সো এবং ইউটিয়াসে এন্ড্রোমেটিয়াল কাপ তৈরি হয় এটা হচ্ছে গরুর সাথে মেয়ারের পার্থক্য যেটা গরুতে নাই গরুতে কোনো এক্সেসরি সিএল থাকে না এবং ইউটিয়াসে কোনো এন্ড্রোমেটিয়াল কাপ থাকে না আর একটা হচ্ছে বাকি সময় দেখা যায় তার ক্লাসেন্টা এবং থেকে প্রজেস্টোন সাপ্লাই করে এটা বলেছিলাম যে সিএল বা এন্ডোমেটিয়াল কাপ এই স্ট্রাকচারটা শুধুমাত্র মেয়ারই পাবা অন্য কোন এনিমেল পাওয়া সম্ভব না পরবর্তী দেখো বলেছি কাউ তারপরে গোট সো এদের প্রেগনেন্সি কলপাস উপর ফুলি ডিপেন্ডেন্ট কারণ এদের ওই কলপাস উঠে আমি একমাত্র সোর্স প্রজেস্টোন সাপ্তাহে দেওয়া ইউর ক্ষেত্রে দেখো বলেছি যে প্রেগনেন্সিটা সিক্সটি ডেজ পর্যন্ত কলপাস উপর ডিপেন্ডেন্ট তারপরে ক্লাসেন্টা উপর ডিপেন্ডেন্ট কারণ কিন্তু কলপাস উঠে অবশ্যই পাচ্ছ মানে কিন্তু এর মানে এই না যে কলপাস পাবা না তুমি অবশ্যই সিএল পাবা মেয়ারে বা গোটে বা যাই ইউতে তুমি প্রেগনেন্ট অবস্থায় তুমি ওভারিতে সিএল অবশ্যই পাবা কিন্তু যাস পার্থক্য হচ্ছে গরুতে যেমন এই সিএলটাই হলো মেইন পজিস্টোনের সোর্স সেটা ইউ এবং মেয়ারে এই ওভারি সিএলটা মেইন সোর্স না কিন্তু কিন্তু প্রেগনেন্ট অবস্থায় অবশ্যই অবশ্যই ওভারিতে সিএল তোমার থাকবে এটাই হচ্ছে আমার কথা আচ্ছা 
ইউর ক্ষেত্রে সেটা বলো ইউ এর ক্ষেত্রে তোমার সেম সেম মেয়ারের মতো ইউ এর ও তোমার দেখা যায় আর একটা সময় ষাট দিন পরে যায় তোমার প্লাসেন্টা তোমার দেখা যায় প্লাসেন্টা পোজেস্টোনটা একটা মেইন সোর্স হয় পোজেস্টোনে কিন্তু অবশ্যই তুমি যখন প্রেগনেন্ট থাকবে উভয়তে তুমি সেল অবশ্যই পাবা বীজের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ উভয়ের উপর নির্ভরশীল উভয়ে পোজেস্টোন উভয়ে না থাকলে পোজেস্টোন নাই বীজের ক্ষেত্রে তখন দেখা যায় অ্যাবর্শন হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা আসি এতক্ষণ করলাম আমরা মানে অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জ কি সে অ্যানাটমিক্যাল জেনিটাল অর্গানের চেঞ্জ গুলা আর তোমার জানো যে আদালের কি চেঞ্জটা হয় যে যখন তোমার প্রেগনেন্ট থাকে তখন আস্তে আস্তে আদার বড় হইতে থাকে এগুলো তার মানে ফিজিক্যাল চেঞ্জ আদার বড় হইতে থাকে বা পেটে যখন বাচ্চা বয় তোমার তখন দেখা যায় অ্যাবডোমেন বড় হইতে থাকে এগুলো তার হচ্ছে বাইরের চেঞ্জ আর আদারের চেঞ্জ চলে যায় বেবিটা তারপর থেকে শুরু হয় ওটা খুবই সামান্য খুব বেশি থাকে না এখন এন্ডোক্রাইন চেঞ্জটা হরমোনের কি চেঞ্জ হ্যাঁ বলো ম্যাম ওই যে গরুর ক্ষেত্রে প্রেগন্যান্সি টেস্টের ক্ষেত্রে ম্যাম ওই যে বডি অফ ইউটারাসটা আমি তো উপজেলায় ছিলাম ওই জায়গায় আমার বলছিল যে বডি অফ ইউটারাসটা যখন প্রেগন্যান্ট থাকে না তখন ওইটা নাকি পরে থাকার মতো হয় আর কি প্লেন থাকে যখন নাকি প্রেগনেন্ট হয় ওইটা নাকি বেলুনের মতো আস্তে আস্তে ফুলতে থাকে ওই জায়গায় ওই বডি অফ ইউটারাস হাত দিয়ে নাকি এভাবেও নাকি ম্যাম প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা যায় বডি অফ ইউটারাসটা যদি বেলুনের মতো এটা জানি না কে করেছে বডি অফ ইউটারাস এবং ইউটারেন হন খুব একটা আলাদা করা যায় যখন পার্পেট করতে যাও যদি এক্সপিরিয়েন্স মানে যারা করে সাধারণত খুব তোমার এমন হয় বাচ্চাটা হনে থাকে তো তখন স্বাভাবিক ভাবে সব ওই একটা হন অনেক বড় হয়ে যাবে একটা হন ছোট হয়ে যাবে এবং একটা পরে যে দুইটা হনই সে যখন সে একটা পুরো ইউটারাসে তোমার পুরো যাবে কিন্তু শুধুমাত্র এটা বডি অফ ইউটারাস এটা মানে যদি প্র্যাকটিক্যালি আমি চিন্তা করি তাহলে বডি অফ ইউটারাস এবং ইউটারেন হন তুমি কখনোই ওইভাবে আলাদা করতে পারবে না খুব একটা সহজ হয় না আলাদা করা তবে যেহেতু তার বাচ্চা এখানে বড় হচ্ছে ইউটারাস এর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই তার বডি অফ ইউটারাস খুলেই যাবে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এটা কোনো ইন্ডিকেশন না এটা কোনো কোনো কনফার্মেটি ডায়াগনোসিস না তোমাকে কনফার্মেটি ডায়াগনোসিস তোমার ইউটারাস এর হন ধরেই করতে হবে অ্যাডভান্স তোমার আস্তে আস্তে বাচ্চা ধরতে পারবা তোমার স্টেজ শুরু হবে ইউটারাস এর হন ধরেই সবাই জানো স্বাভাবিক ভাবে এখানে যেহেতু প্রেগনেন্সি পোলেস্ট্রোল মেনটেন করে তার মানে হচ্ছে গরুর খেতে কি বলছে দেখো এতক্ষণ মানে সবই ঘুরে ফিরে একই কথাই কিন্তু যা এতক্ষণ বলছে তাই এখানে করা হয় তাহলে দেখা যাবে অবশ্যই হয়ে যাবে সো দেখা যায় পোলেস্ট্রোন কনসেন্ট্রেশনটা ডায়েস যেরকম লেভেল থাকে মানে প্রেগনেন্ট হওয়া চোদ্দ দিন পর্যন্ত সেই লেভেলে থাকে কিন্তু সাধারণত এবং তারপরে হুট করে বেড়ে যায় এবং বেড়ে গিয়ে তোমার মোটামুটি মানে কি পার্টটা মানে পাচ্চুয়েশন হওয়ার বিশ থেকে ত্রিশ দিন আগ পর্যন্ত সে একটা সে একটা পিক লেভেল মেনটেন করে এরপর যখন আস্তে আস্তে আবার তার পাচ্চুয়েশন সময় শুরু হয় তখন আস্তে আস্তে পোলেস্ট্রন লেভেল কমতে থাকে কারণ পোলেস্ট্রন লেভেল না কমে কিছু লেভেল বাড়তে পারবে না সো এইটাই হচ্ছে কথা মেন কথা হচ্ছে তার থ্রু আউট দা প্রেগনেন্সি কারণ না পারলে তোমার সার্ভিস ওপেন হবে না তো এই যখন বিভিন্ন সময় আবার দেখা যায় পাঁচ পার্সেন্ট আট ঘন্টা আগে সে আবার তোমার আস্তে আস্তে 
তোমার কমা শুরু করে যখন পাচ্চুয়েশন সময় একদম কমে যায় এটা হচ্ছে তার চেঞ্জটা বলা হয়েছে তো এইটা তার মানে হচ্ছে তোমার ইস্ট্রোজেন লেভেলটা শুরু এবং মাঝখানে সবসময় কমই থাকবে জাস্ট পাচুয়েশন আগের থেকে যখন দুশো পঞ্চাশ দিন পর থেকে বাড়া শুরু করবে আর পাচুয়েশনে দুই থেকে পাঁচ দিন আগে একদম পিক লেভেলে থাকবে আবার তোমার পাচুয়েশন হয় আধ ঘন্টা আগে থেকে আবার সে পিক থেকে আস্তে আস্তে সে কমতে শুরু করবে আচ্ছা এরপরে দেখো ইস্টোন সালফেট ইস্টোন সালফেটটাকে আমরা অনেক সময় প্লাস যার লেকটোজেন বলি এটা খাবো ডিটেক্টেড আফটার ওয়ান জিরো ফাইভ ডেজ অবজেকশন লেটার ইট ইস ভেরি রিলায়েবল ফর প্রেগনেন্ট আমরা অনেক সময় এটা বলছি যে অনেক সময় দেখা যায় প্লাস যেটা থেকে লেকটোজেনটা আসলে তোমার মিল প্রদর্শনের জন্য সে হেল্প করে এই মিল প্রদর্শন আবার আছে हरमोन पड़े पोलैक्टिन हरमोन पोलैक्टिन हरमोन टाइमेशन दीबे प्लसेंटर लेकिन लैक्टोजें पोलैक्टिन मान प्रोडक्शन बस आज जिज्ञेस मतलबमेंट प्रत्येक प्रदेशन लेवल कत दिन आगे तुम्हारे कमते शुरू कर मोटामुटी खुबचुएट कर परवर्ती क्षेत्र हरमोन पीएमएसजी पर इसीजी हरमोन जेटा मानुष क्षेत्र आसे 
এইসিজি হরমোন এই পিএমএজি এবং ইসিজি হরমোন এই হরমোনটাও মেয়াদের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রেগন্যান্সি মেইনটেইন করার জন্য এটা তৈরি হয় হচ্ছে আমি তোমরা জানো এন্ডোমেট্রিয়াল কাপ থেকে এখানে লেখা আছে যে কোন দিন সে বাড়ে কোন দিন থেকে সে কমে এটা অলরেডি তোমরা এন্ডোমেট্রিয়াল কাপ যখন হবে তখন সে জানো এটা মানুষের সাথে মিল আছে মানুষের যে হরমোনটা প্লাজমা থেকে সিক্রেট হয় এটা আমরা বলি এইসিজি হরমোন এই যে যখন ও মানে মেয়েরা প্রেগন্যান্ট যখন হয় তখন যে ইউরিন টেস্ট করে যে বুঝতে পারে সে প্রেগন্যান্ট হয়েছে এটা আসলে তারপরে তার কাজ করবে সার্ভিস কে রিল্যাক্স করবে আর অন্যান্য কাজ করবে এবং তারপরে পাত্রের কিছু আগ মুহূর্ত থেকে সে আবার কমা শুরু করবে যখন পাত্রেশন হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে একদম বেজার লেভেলে চলে যাবে এই কথাগুলি ঘুরে ফিরে প্রতিটা স্পিসিস এর জন্য বলা এই জন্য কারণ জাস্ট দিন গুলা কোন স্পিস এ কোন দিনে বাড়ে কোন স্পিস এ কোন দিনে কমে এই জন্য এখানে দেওয়া আছে এখানে আচ্ছা দেখো বিচের ক্ষেত্রে একই গরুর মতোই একটা কথা বলা আছে যদি কোন কারণে অবশ্যন হয়ে যায় এখানে আসলে কতক্ষণ পাস টেস্ট করে কত কি পরিমানে থাকে কখন কমে কখন বাড়ে এই জিনিসটা এই জায়গাটায় বলা আছে আচ্ছা তোমাদের তোমার মনে রাখবা হরমোন মিজারমেন্ট আমরা যে করি এটা কিন্তু খুবই কম পরিমানে সাধারণত আমরা ন্যানোগ্রামে মাপি সরি ম্যাক্সিমাম মাইক্রোগ্রাম মাইক্রোগ্রাম প্রেগনেন্ট অবস্থা দেখা যায় কোলেস্ট্রোল লেভেল কে আমরা ন্যানোগ্রামে পাইতে পারি আর ইস্ট্রোজেন লেভেল ইস্ট্রোজেন হরমোন যখন আমরা মাপি তখন আমরা একক হিসেবে প্রকাশ করি পিকোগ্রাম এটা মানে এটা বলতে যে আমরা দুধকে আমরা বলি লিটার এক লিটার কোনো কিছু কোনো কিছু এক কেজি বা অথবা বলি যে এক মিলিমিটার এক মিলিলিটার ঠিক তেমনি হরমোনের একক হচ্ছে এত সূক্ষ্ম এত কম পরিমাণে থাকে এদের হচ্ছে মাইক্রোগ্রাম ন্যানোগ্রাম পিকোগ্রাম আচ্ছা এখানে ক্যাশ সম্পর্কে বলা আছে হ্যাঁ বলো কি বলতে চাইছিলাম ম্যাম বলছেন যে ম্যাম সিউডো প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে কি হরমোন ফ্লাকচুয়েট হয় না আচ্ছা সিউডো প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে যে হরমোন কি মানে বড়ে ঘটে ওই তুমি দেখবা যে আদার বা চিত থেকে মিল্ক আসতেছে ওই সময় আসলে অন্যান্য অন্যান্য হরমোন গুলার তুমি খুব একটা যে ফ্ল্যাকচুয়ে তা না সিউডো প্রেগনেন্সি পোলাক্টিন হরমোনটা এবং পোলাক্টিন হরমোন আর হচ্ছে এই দুইটা হরমোন কে তুমি পিকে পাবা আচ্ছা আর ক্যাথের ক্ষেত্রে দেখো ক্যাথের ক্ষেত্রে কি বলা আছে যে অ্যাকচুয়ালি তোমার ক্যাথের ক্ষেত্রে তোমার একটা লাস্ট স্টেজে গিয়ে প্রদেশটা তোমার প্লাসেন্টা থেকে আসে প্রথম থেকে সে ওভারে থেকে আসতেছে এবং তারপরে মেনটেন মানে প্রেগনেন্সি মেনটেন করে সো এই জন্য বলা হয়েছে যদি আমরা দেখা যায় যে উনপঞ্চাশ দিনের আগে যদি আমি ওভারে কেটে ফেলে দেই তখন দেখা যায় ক্যাথে অ্যাবশন হইতে পারে কিন্তু অনেক সময় উনপঞ্চাশ দিন পার হয়ে গিয়েছে তারপর অনেক সময় আমি ওভারে কেটে ফেলে দিলে অনেক আমরাও কেস পেয়েছি এরকম দেখা গেছে তার প্রেগনেন্সি মেনটেন হয়েছে একটা হর মানে আমরা সাথে একটা হর্ন এবং একটা ওভারে কেটে ফেলে দিয়েছিলাম তো আরেকটা হর্ন এর একটা বাচ্চা ছিল সে তোমার বলে বাচ্চা দিছে এবং এটা হচ্ছে কারণ কি তার প্লাসেন্টা তোমার একটা প্রদেশন শিখত তো এই কথাটা এখানে বলা আছে যে বিড়ালের ক্ষেত্রে যদি আমি সাধারণত উনপঞ্চাশ দিন পরে ওভারে একটা করে ফেলি তখন দেখা যায় যে সে প্রেগনেন্সি মেনটেন করতে পারে কারণ এরপরে প্লাসেন্টা থেকে প্রদেশনটা হিউজ পরিমাণ আসে যেটা তোমার প্রেগনেন্সি মেনটেন করে এই কথাগুলি মেইন কথা হচ্ছে থ্রু আউট দা রেজিস্ট্রেশনে আবারও বলতেছি প্রজেস্টন হরমোনটাই বেশি থাকবে যখন পাত্রেশন সময় আসবে তখন আর বাকি মানে তখন প্রজেস্টন হরমোনটা আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে ইস্ট্রোজেন হরমোনটা বাড়া শুরু করবে এবং ইস্ট্রোজেন হরমোনটা বাকি সময় মানে 
মানে জেস্টের শুনে বাকি সময় কিছু জন লেভেলটা কম থাকবে প্রদর্শন বেশি থাকবে এটাই হচ্ছে মেইন মেইন কথা আর পাচ্চুয়েশন যখন সময় আসবে তখন প্রদর্শন কমবে স্টুডেন্ট বাড়বে আবার স্টুডেন্ট বেড়ে আবার যে না পাচ্চুয়েশন পরে ওর সনেক বেড়ে থাকবে বেড়ে থাকে তো তার সব সময় হিট সাইনি শো করতো মিউকাস এগুলো শো করে শো তো করে না সে আবার পাচ্চুয়েশন যখন হবে তার দেখা যাচ্ছে দেখা গেছে কয়েক ঘন্টা আগে আবার আস্তে আস্তে কমা শুরু করবে তখন বাচ্চা হয়ে যাবে তখন একদম বেজাল লেভেলে চলে যাবে এই হচ্ছে তোমার ওভারঅল মানে প্রেগনেন্ট অবস্থায় হরমোনাল যেই মানে রেগুলেশনটা হয় সেই রেগুলেশনটা তোমার এইখানে হয়তো যখন পড়বা একটু কঠিন এই জন্য কঠিন ঠিক না এখানে আসলে ডিটেলস লেখা যে কত দিনে কত পরিমাণ কমবে কোন দিনে বাড়বে তোমার একটা বেসিকটা মনে রাখো যে ম্যাম তাহলে আমাদের পরীক্ষা একটা কোশ্চেন আছে যে ইন হুইচ एनिमल অ্যাকসেসরি পারপাস ডিউটি এন্ড ইজ नीडेड টু মেইনটেইন প্রেগন্যান্সি হ্যাঁ গোনার থেকে যে হরমোন গুলো হয় আর তোমার গ্লান থেকে যে হরমোন গুলো হয় সেইগুলো হচ্ছে আচ্ছা আজকে আমার এই টপিকটাই ছিল এই তোমাদের ক্লাস টেস্ট শেষ হবে কবে এগুলো তো আপনাদের উপরে নির্ভর করছে কারণ কি এখন তোমাদের ক্লাস টেস্ট দেখা হয়তো মানে যদি ক্লাস টেস্ট শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা আমার সাথে তিন দিন ক্লাস করো সপ্তাহে আর ক্লাসের টাইমটা একটু চেঞ্জ করো আমার অন্য মানে সন্দেহ সমস্যা কিন্তু আমার নয়টার পরে একটু আমার একটু প্রবলেম হয়ে গেছে বুঝছো এখন দিনও করতে পারবো তোমরা জাস্ট আমাকে অন্যটা টাইম দাও ক্লাস টেস্ট শেষ দেখি আমি এখন আপনার দুই দিন করে নিতে থাকি তারপরে ক্লাস টেস্ট শেষ হলে দিন তিন দিন করে নেব ম্যাম সকালে নিলে মনে হয় ভালো হবে হ্যাঁ না কোনো সমস্যা নাই সকালে কবে কবে করতে চাও আমাকে একটু জানাও ওই রবি আর বুধবার বাদ দিয়ে সিয়ার জানাবে আচ্ছা ঠিক আছে সিয়ার জানাবে রবিবার এবং বুধবার বাদ দিয়ে আমাকে অন্যটা টাইম দিও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই কালকে পরীক্ষা আছে আচ্ছা একত্রিশ তারিখ পরীক্ষা আছে কালকে কি বার বৃহস্পতিবার না ও কালকে আমার দশটায় ক্লাস আছে অবশ্য অবশ্য আগে তোমরা চাইলে আমার সাথে দশটার পরে ক্লাস করতে পারো আমার দশটা থেকে এগারোটা মতো ক্লাস আছে তাইলে করতে পারো তা তোমাদের উপর নির্ভর করবে কোনো কিন্তু রাতের বেলা এখন আমার আসলে ক্লাস মানে মঙ্গলবার তো আমি করাই কিন্তু আমাকে যদি অন্য টাইম দাও তাহলে বুধবার আর রবিবার সকালে ছাড়া আমি অন্য যে আমার হচ্ছে রবিবারে রবিবারে সমস্যা বুধবারে সকালে সমস্যা বিকালে কোনো সমস্যা নাই বৃহস্পতিবার দশটা থেকে এগারোটায় সমস্যা আর বাকি যে কোনো সময় ফ্রি আছি যে কোনো সময় ক্লাস করতে পারবো আচ্ছা আমাকে পরবর্তী তোমরা ক্রিয়া করে আমাকে মশিন জানাই দিদি হবে ক্ষেত্রে 
টেন টেন আইউ আমরা শুধু টেন টেন থেকে থার্টি আইউ বলি দশ আইউ বলি আমরা সাধারণত দেখা যায় দশ এম এল এর মতো ইনজেকশন দেই क्षेत्र मान जरा पार्सनलि ग्रुप कर ग्रुप कर टपिक ठीक कर मेल करवा मैडम ग्रुप कर टपिक ठीक कर टपिक मन हो जाए लिखे दीबा मैं सिंगल <laughs> लिस्ट कर रविवार कठिन नोट कर मध्य पोस्टर दीबा 
কিভাবে তৈরি করতে আমি এটা দিয়ে দেব আজকে ইউটিউবে দেখবা একটা পোস্টার কিভাবে তৈরি করতে হয় অনেক টিউটোরিয়াল আছে অথবা আমার যেটা আছে এইটা থেকে এটাতে সবাই কপি পেস্ট করতে পারো কোনো সমস্যা নাই তোমাদের পোস্টার হয়তো দেখি স্যার मामूसा <laughs> আচ্ছা তাহলে সবার জন্য আমি মিটিং শেষ করলাম